അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ഡി ഫാഡ് എന്ന് പറയും ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഫ്രീ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറിയിൽ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കേട്ടോ കപ്പാ കമ്പ്രസറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വോള്യൂം ഓഫ് കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഡെലിവേർഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വോള്യൂം ഓഫ് കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഡെലിവേർഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പ്രസർ എയറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യണോ അതിനെയാണ് എന്ത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജനറലായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഫാഡ് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇൻടേക്ക് എയർ റിഡ്യൂസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ വോള്യൂം ഓഫ് സെർട്ടൈം വോള്യൂം ഓഫ് എയർസ് സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിയറിട്ടിക്കൽ വോള്യൂം ആണോ സക്ഷൻ നടക്കണില്ല ആക്ച്വൽ വോള്യൂം ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ എത്രയാണ് എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോള്യൂമത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ആ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇത് വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആംബിയൻ്റ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ആംബിയൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിനാണ് ഈ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീ ആണ് ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഉള്ള എയർ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോള്യൂം റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ പാസ് പെർ ദിസ് നമ്മൾ എഴുതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാ പ്രഷർ വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് പ്രഷർ അറ്റ് ആംബ് എ എം ബി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നത്തിങ് ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആംബിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആണ് പ്രഷർ അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് ഇൻ ടു വോള്യൂം അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രഷർ അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് ഇൻ ടു വോള്യൂം അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ആംബിയൻറ്റ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രഷർ വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രഷർ വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനുള്ള പ്രഷർ എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സെക്ഷനിൽ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനുള്ള പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും പി വൺ ആണ് അല്ലേ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള വോള്യൂം എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോള്യൂം ആണ് അല്ലേ അതല്ല ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ നടക്കണതില്ല സെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർ ടു വൺ ആണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കണം ടി വൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനുള്ള പ്രഷറിനെ പി ആംബിയൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള വോള്യത്തിനെ വി ആംബിയൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ടി ആംബിയൻ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഉള്ള പ്രഷർ എന്താണ് പി വൺ ആണ് വോള്യൂം വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്നാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ആണ് പി ആംബിയൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ആണ് വി ആംബിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോള്യൂം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിൽ സക്ക് ചെയ്ത സിലിണ്ടറിനകത്ത് വയ്ക്ക് സക്ക് ചെയ്ത വോള്യൂം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ആണ്
വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതിയില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്യൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് വോള്യൂം ഓഫ് എയർ ഫ്രഷ് അല്ലേ വി ആംബ്യൻ്റെ അല്ലേ വോള്യൂം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ സർക്കിൾ ടു ദ സിലിണ്ടർ അതാണ് വോള്യൂം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വി ആംബ്യൻ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഓക്കെ വി ആംബ്യൻ്റ് മാത്രം ഒരു സൈഡ് നിർത്തിയിട്ട് ഈ പി ആംബ്യൻറ്റും ടി ആംബ്യൻറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് അതർ സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അതർ സൈഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി പെർ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉള്ള ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എഫ് എ ഡി എന്ന് എഴുതാം എഫ് എ ഡി മീൻസ് നത്തിങ് എഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി തന്നെയാണ് എന്ത് വി ആംബ്യൻ ടു അതായത് വോള്യൂം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ടു സിലിണ്ടർ അറ്റ് ആംബ്യൻ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതെന്താണ് പി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ബൈ ടി വൺ ആണ് അതിൽ ഇവിടെ പി ആംബ്യൻ്റ് വരും താഴെ വരും ടി ആംബ്യൻ്റ് മേലെ വരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാ പി ആംബ്യൻ്റ് താഴെ വന്നു ടി ആംബ്യൻ്റ് മേലെ വന്നു ക്ലിയർ ദൻ പിയും ടിയും പി ടി ഇവർ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം സോ പി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആംബ്യൻ്റ് ബൈ പി ആംബ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി പോകണോ അപ്പോൾ എഴുതി പോയാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി റെഫർ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിൽ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി റെഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആംബ്യൻ കണ്ടീഷൻ അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ആക്ച്വൽ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയുടെ റിലേഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറിൻ്റെ അറ്റ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി ഓക്കെ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട വി ആംബ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ വോളിയം ഓഫ് എയർ സക്കഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം എന്താണ് വി ആംബ്യൻ്റ് ബൈ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവ് ഫാഡ് ബൈ വി എസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫാഡ് ബൈ വി എസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലേ വി വൺ മൈനസ് വി സി ആണല്ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പി വി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞതാണ് വി വൺ മൈനസ് വി സി സോ ഇപ്പോൾ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് എ ഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതല്ലേ വി ആംബ്യൻ്റ് എഫ് എ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ആംബ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഡി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് പി വൺ ടി ആംബ്യൻ്റ് ബൈ പി ആംബ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് എ ഡിക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആംബ്യൻ്റ് ബൈ ടി വൺ ഇൻറ്റു പി ആംബ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെയുള്ള വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ഇവിടെ
P1 into T ambient by T1 into P ambient into 1 plus C minus C into P2 by P1 whole power 1 by N. Clear alla? Clear alla? Idhaan and the free air delivery da equation. That is the free atmospheric condition lula volumetric efficiency da relation anadhu. Clear alla? Idhaan the actual uh, suction uh, volumetric efficiency at actual suction conditions anadhu. Idhaan the volumetric efficiency of act, uh, not actual atmospheric condition atmospheric suction condition will equation on. clear important on any limitation on it would be single stage wind up here on single limitation of single stage compression single stage compressor lula uh, single stage in the number air in the compress in the limitations and the candle on higher pressure ratio on that is higher pressure ratio in the world. Higher pressure ratio is uh, higher delivery pressure. For delivery pressure is delivery temperature, pressure, temperature, pressure, pressure, temperature, pressure, temperature, related pressure, related pressure, pressure, increase pressure, temperature, increase pressure, pressure, temperature, temperature, specific volume increase pressure, 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 we have to do the air compressor and the work is done. We have to do the work. We have to do the power. We have to do the limitation of single stage air compression. We have to do the of residual compressed air left in the clearance space. Mm -hmm. but delivery pressure is the same issue. Then we deliver it. Deliver it is the outlet valve closed. Closed is the high compressed air in the residue. Our system is the same. That is the same. That is the same. Clearance is the same. Left in the clearance place during the suction row. It decreases the effective septic volume. Right. Effective septic volume is the same. Because the expansion process is and then this compressed air expands and then it will be added. If you have a compressed air, it will be added to the residue. If you compressed air expands, it will volume at the volume uh, cylinder the volume occupy occupy the volume. Effective air will be added to the septic volume. Right. Effective septic volume is added. There is a decrease in fresh air. Take. Effective septic volume is added to the fresh air. It will be added to the fresh air. Clear? Then move on the point on for higher high pressure ratio, the cylinder size would have to be larger. High pressure ratio on a number cylinder size and the iricanum large avanum, valid iricanum, not a strong old iricanum, heavy parts of show to vary. Either balancing problem, it will increase balancing problem and high torque fluctuation. Uh, I was on the heavier flywheel, uh, wind to vary. Higher rate of bearing uh, wear and tear can down. Carry much like that. But high pressure ratio and then such a system, uh, the compressor and the valve pump cut down. Up to that, that day that problems and the balancing problem fluctuations, heavier flywheel, I reckon wear and tear. Um, again, all the rate that very. Again, all the problems are easy. Now, I'm the point and one the compression of air in one stage suffers from many disadvantages like handling of very high pressure ratio in one cylinder resulting in leakage, leakage across piston, ineffective cooling of the air, ineffective lubrication of the machine parts. That is the stage of the compression of air and the disadvantages in the handling of very high pressure ratio in one cylinder, very high pressure ratio, null pressure ratio, high pressure ratio. Compressed air, lingual pressure ratio, compressed air and pressure ratio, P2 by P1 high on angle, other Uri cylinder handly and vernale, Valer Budimutana, other jalpo leakage in a carnama, piston piston across leakage in Dava, ineffective cooling of air in Davu, ineffective lubrication of machine parts in a carnaval in Dava. Pitre mana. Uh, and the single stage compressor and the limitation. So, this is the overcome. We will do this in the multi stage. That's why we will do this in the class. This is the basic problem.